என் இனிய தமிழ் மக்களே தொலைக்காட்சி பத்திரிகை ஏனைய ஊடக பெருமக்களே மேடையிலே அமர்ந்திருக்கும் சக கலைஞர்களே அந்த மாதிரி நிகழ்ச்சியெல்லாம் ரொம்ப தவிர்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் வேறு வழி இல்லாமல் நான் நடித்த படத்துக்கு நானே வந்து பேசும் நன்றி சொல்லுவது என்பது இதுவரைக்கும் என்னென்னா உங்களை எல்லாத்தையும் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் இப்போ வருஷத்தில் நாற்பத்தஞ்சு வருஷம் ஆச்சு பத்திரிகை எங்களுக்கு தேவைன்னா கூப்பிட்டு படத்தை போட்டு காட்டி அண்ணா இப்போ எல்லாம் சொல்லி அனுப்பிச்சிருவோம் நீங்கள் பாராட்டி முடிச்சோம் இது வரைக்கும் நாங்கள் நன்றி சொன்னதே இல்லை யாருமே நேரில் பார்த்தா மட்டும் சொல்லுவேன் சபையை கூட்டி நன்றி சொல்லுவது முதல் முறையாக இது நடந்தது நம்ம உண்மையிலே ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு திஸ் பீப்புள் ஏன்னா இப்போ எவ்வளவு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலாவது தலைமுறை நீங்கள் உங்கள் பத்திரிகையாளர் நான் கொஞ்சம் மணி மட்டும் தான் என் சக பயணி ஏன்னா எல்லாம் பண்ணுவோம் லொக்கேஷனை கூட்டிகிட்டு போவோம் பத்திரிக்கை அவங்கள அதை பண்ணும் இதை பண்ணும் முத நாள் வந்து பிரிவி போட்டு பெரிய லெவலில் அவங்க ஆச்சு ஊச்சுன்னு போயிடுவோம் அதுக்கப்புறம் படம் பிரமாதமாக ஓடிட்டு இருந்தால் கூட கூப்பிட்டு பாராட்டினதே இல்லை பத்திரிகைகளை அந்த நாகரிகத்தை முதல் முறையாக செய்திருக்கிறீர்கள் இதை வழி நடத்தணும் உண்மையிலே ஏன்னா யூ பீப்புள் ஆர் மோர் இம்பார்ட்டன் நான் ஒவ்வொரு நைட்டில் என்னை பெரிய மனுஷன் அங்கிருந்து விடுறது தான் அது வரைக்கும் தெரியாது இப்போ நான் வெளியில் படம் போட்டு சாங் போட்டேன் அவங்க அஞ்சு சாங் மறுநாளே பத்திரிகையாளர் கூட்டு போட்டு காட்டினேன் படமே வெளியே அதுக்கு முன்னாடி என்னை பற்றி இப்போ பிரமாதமாக இருந்தாங்க பதினாறு வெளியே முடிஞ்ச இன்ன வரைக்கும் விகடனில் நான் வாங்கின மார்க் யாரும் நான் கடந்து போகலை அது பெரிய விஷயம் பத்திரிகை தம்முடைய தர்மத்தையில் டெக்னிக்கலாக விமர்சித்திருந்தாங்க எனக்கு பத்திரிகை மேலே எப்போ மரியாதைன்னா அது எஸ் எஸ் வாசன் அவர் பாலசுப்ரமணியம் இருந்ததுனால என்னன்னு தெரில நான் ஒரு இடத்துல எடிட்டிங்கில் மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன் பதினாறு இல்லை ஒரு சின்ன ரெண்டு ஃப்ரேம் ஸ்டே ஆகும் யாருக்குமே கண்டுபிடிக்க முடியாது அந்த சப்பானியும் கிரத்தமாகவும் நம்ம காந்திமதி ரெண்டு பேரும் சந்தைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஓடையில் வச்சு படம் எடுத்திருப்பேன் கட்டிங்கில் ரெண்டு ஃப்ரேம் மிஸ் பண்ணிட்டேன் அது இன்னும் படம் பார்த்தா இன்னைக்கு அப்படி நின்று போகும் அதை குறிப்பிட்டு எழுதியிருந்தது விகடம் ஸோ டெக்னிக்கலாக கூட ரொம்ப அது மாதிரி இந்த தடவை நீங்கள் ரொம்ப அற்புதமாக நான் இன்னும் நான் சரியாக எல்லா விமர்சனத்தையும் பார்க்கல சொல்ல சொல்ல ரொம்ப ஆச்சரியம் இந்த ஊடகம் பாரபட்சம் இல்லாமல் ஏன்னா உங்கள் உங்களுக்கு பெரிய ஏற்கனவே பெரிய கம்பெனி கிடையாது பெரிய ஏற்கனவே படம் எடுத்து உங்களால் பரிச்சயமானவர் கிடையாது அந்த பையன் புது பையன் பாரபட்சம் இல்லாமல் யுனானிமஸாக பிரம்மாதமாக எழுதி வச்சு எல்லா ஓடும் அது ஒரு பெரிய கிஃப்ட் இது மட்டும் இல்லை இதுக்கு மறுபடியும் நீங்கள் இன்னொரு தர்மம் செய்யணும் இது என்னென்ன இந்த தொழில் தர்மத்தில் இது ஒரு நல்ல கலை தியேட்டர் ஓனர்கள் தியேட்டர் அதிபர்கள்லாம் இருக்காங்க இது வந்து சினிமா மீது ஆசைப்பட்டு கலையின் மீது ஆசைப்பட்டு ஒரு தொழிலை செய்கிறது அது ஒரு வியாபாரமாக பண்ணும் பொழுது இது பிரபாமாக ஓடிட்டுருக்கு இவ்வளோ அற்புதமாக நீங்கள் விமர்சிச்சுருக்கீங்க இன்னொரு இது வரும் இது டபக்குன்னு அவங்க காரணம் இல்லாமல் இந்த படத்தை ஷிஃப்ட் பண்ணிவிடுவோம் இது இப்போ தான் பிக்கப் பண்ணலான்னு லேசாக போகும்போது புஸ்ஸுன்னு வால்வு பிடிக்க விட்டுருவோம் தியேட்டர் வரும் அதையெல்லாம் நீங்கள் ஒரு தர்மமாக கருதி ஓடுகின்ற படத்தை நிறுத்துவது அநாகரிக்கிற மாதிரி எங்கேயாவது நீங்கள் செய்திகளில் சொல்லி விட்டுருவோம் தியேட்டர் அவர்களுக்கு எங்களுக்கு மட்டும் நீங்கள் அறிவுரை சொல்லி பிரச்சனை இந்த தொழில் சம்பந்தப்பட்ட கடைசி ஊழியனுக்கு நீங்கள் சொல்லணும் ஏன்னா ஒரு நல்ல படம் காணாமல் போயிடும் அதனால் உங்களை கூப்பிட்டு ரொம்ப நன்றி சொல்லுதுங்கிறது பெரிய நாகரிகமான செயல் நான் இப்போ உடனே எந்த படம் எடுத்தாலும் சரி உடனே நாம் அவர் ரொம்ப பிரமாதம் அவர் கூட நான் இருந்தேன் இவர் இந்த மியூசிக் இது வந்து வழக்கமான ஒரு விஷயம் இருந்தால் கூட நல்ல நான் அதையும் மீறி நான் சொல்லித்தான் ஆகணும் நல்ல தயாரிப்பாளர்கள் சின்ன தயாரிப்பு ரொம்ப நாகரிகமான தயாரிப்பாளர்கள் வித்தார் பையன் என்னை பொறுத்தளவுக்கு ஒரு கும்கி படம் பார்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் என்ன அந்த பையன் தாடி ஈடி வச்சுருக்கான் எக்ஸ்பிரஷன் மறைக்கிறதுக்கு இன்னும் இப்படிலாம் நடிப்பேன் நடிப்பேன் எங்கள் ஊர்க்கு நான் சொல்லுவேன் இந்த தாடி வச்சு நடிக்கிறது ஒரு ஃபேஷன் ஆகி முகத்தினுடைய பாவங்கள் சின்ன சின்ன பாவங்கள் தெரிவதற்கு தான் அந்த ஸ்க்ரீனே எதுக்கு க்ளோஸ் அப் வைக்கணும் த மேன் அவனுடைய எக்ஸ்பிரஷன் ஒரு டார்க் ரூமில் த ரிலேஷன் பிட்வீன் த ஸ்க்ரீன் அண்ட் த மேன் பக்கத்தில் இருக்க உட்கார்ந்துருக்கு கூட தெரியாது தெரியாது 
இந்த ரிலேஷன் பிட்வீன் த ஸ்க்ரீன் அண்ட் மீ அதில் நுழையும் போது இந்த 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 வைப்ரேஷன்லேருந்து அவனை எடைபடுவதற்கு அடையாளம் நான் தாடி வச்சு நினச்சி வந்து கோவிப்பேன் எக்ஸ்பிரஷன் தெரியக்கூடாதுன்றது பாரியா தாடி வச்சுருக்காங்கன்னு கிண்டல் பண்ணுவேன் அது என்னுடைய குசும்பு கொஞ்சம் ஆனால் வித்தாரத்தை நான் அந்த படத்தில் நடிக்கும் போது வந்தேன் எப்படி நான் மிகை இல்லாமல் இவ்வளவு தேர்ந்து அளவோடு செய்கிறதா என்று சொல்கிறேன் ஏன்னா அந்த பெங்காலி ஆர்டிஸ்ட் தான் மெசேஜாக இருப்பாங்க மலையாளிஸ் கொஞ்சம் இப்போ கொஞ்சம் அதிகமாகிட்டாங்க ஐ லவ் பெங்காலி அது இவன் ஒன்று பார்த்தாலே பெங்காலி மாதிரியே இருப்பான் எனக்கு உங்களுக்கு தமிழ் நடிகனுக்கான எந்த இலக்கணம் நம்ம முடியிலையோ ஹேர்கட்லையோ நடையுடைய பாவனையிலையோ அந்த நேரத்தில் ஒரு மோசமான ஒரு விஷயம் வச்சுருக்கலாம் தப்பு ஒரு நடிகனுக்கு அது இருக்கக்கூடாது தோல் வச்ச மாதிரி எல்லாத்தையும் இந்த மேடையில் நீ சொல்லியிருக்கவே கூடாது பிழைக்க தெரியலையே ஆ ஹவு கேன் யூ சேல் ஐ தேர் கஷ்டமாக இருக்கு நடிகன் வாழ்க்கையிலையும் கொஞ்சம் நடி இல்லைன்னா கஷ்டம் யூ டோன்ட் நோ திஸ் சினிமா வேல் நான் எல்லாம் ஜாக்கிரதையாக நீங்கள் சொன்னேன் கஞ்சேன் கஞ்சேன்யா அது சொல்லுவாங்க என்னையா நான் இது வரைக்கும் என்ன செய்திருக்கேன் நான் வெளியில் சொல்லவே இல்லை சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா கடவுள் எனக்கு கொடுத்த கிஃப்ட்டு என்ன ஒரு சின்ன அல்ப புத்தி உண்டு நாளைக்கு நல்லவங்க ஒரு ஐம்பது ரூபா தர ஐம்பது ரூபா ஐம்பது ரூபா ரூபா தரேன்னு சொல்லுவேன் அப்புறம் எதுக்கு ஐம்பது நாற்பது கொடுக்கலாமா அப்படின்னு மறுநாள் காலையில் குளிக்கும் போது வரும் அப்போ சார் வசதியாக தானே சார் இருக்கான் சும்மா பொண்ணு கல்யாணம் இப்படி தானே ஒருத்தர் சொல்லி விடுவாரா அப்படியா அப்படி தட்டோட ஒரு தட்டெல்லாம் பெருசாக தான் வருது புதுவெல்லாம் வாங்கி வச்சுருக்கான் கொஞ்சம் வசதி இருக்கு கொஞ்சம் முப்பத்தஞ்சாக வைக்கிறது அப்புறம் கையை விடும்போதே முப்பதாக கொடுத்து விடுன்னு அல்ப அது என்னென்னா நினைக்கும்போது கொடுத்துருந்தோம் இப்போயெல்லாம் வந்து என்ன நினச்சி திங்க் பண்ண அதை கொடுத்துரு ஏன்னா என்னத்தையும் கொண்டு போக போகிறதுன்னு எல்லாம் முடிவு பண்ணிட்டேன் இது தெரியும் எல்லாேருக்கும் தெரிய போகுது வந்தது முந்நூறுரூவாயோட தான் தான் அளப்பரிய விதம் கொடுத்துருக்காங்க கடவுள் நம்மளுக்கு இன்னும் போய் நம்ம லைஃப்பில் இதாக இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் மன்னிச்சிரு ஒரு ஏஜுக்கு மேலே மன்னிச்சிடணும் முன்னெல்லாம் ரொம்ப கோபம் வரும் மறக்கவே மண் ரோட்டில் பார்த்தா விட போட்டாந்து போயிட்டு இருப்பேன் முதல் சண்டையே நினச்சி இப்போயெல்லாம் மறுபடியும் சரி அப்படியே வாயா அப்படின்னு இது என்ன இருக்கு ஒரு ஏஜ் ஒரு வேளை என்னை அழகான படிப்பு நீங்கள் ஆளாக்கி இருக்குது தெரியல பட் வித்தா நீ என் லெவலுக்கு வர்ற வரைக்கும் கொஞ்சம் ஜாகிரதையாக நான் ஓரளவுக்கு என்னை காப்பாற்றி கொண்டதுனால தான் இன்னும் என்னை அங்கீகரித்து கொண்டிருக்கிறார் நடிப்புக்காக மட்டும் இயக்குனருக்கு ஆக மட்டும் இல்லை அதை மீறி இன்னொன்றும் இருக்கிறது உன்னுடைய பொருளாதாரத்தினுடைய இது பொருளாதாரம்தான் உறவுகளை தீர்மானிக்கும் பொருளாதாரம்தான் நட்புகளை தீர்மானிக்கும் பொருளாதாரம்தான் சமூகம் உன்னை தீர்மானிக்கும் அது இல்லைனா கஷ்டம் ஏன்னா என் கூட பயணித்தவர்கள் ரொம்ப பேர் காணாமல் போயிட்டாங்களே பொருளாதாரம் அறிவாளிகள் புத்திசாலிகள் பெரிய கெட்டிக்காரன் காணாமல் போயிட்டாங்களே பொருளாதாரம் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன் ஓகே நான் அதை அவனுக்கு நித்திரலுன்னு சொல்லுவேன் அற்புதமான சிந்தனையாளன் ரொம்ப எனக்கே ஜெலஸ் எப்படி அவ்வளோ யோசிச்சுற ஒரு மிடில் கிளாஸ் லைஃப் எனக்கு வரலையே என்னென்னு உடனே மேலே போயிட்டேன் கீழ் கிளாஸ்லேருந்து மிடில் கிளாஸ்க்கு வரவே இல்லை இந்த மிடில் கிளாஸ் லைஃபே நான் படிக்கலையே கீழே இருந்தே தபக்குன்னு மேலே போயிட்டேன் இன் பிட்வீன் லைஃபை நான் சரியாக கவனிக்கலை ரொம்ப நான் சினிமாவில் பார்க்குறது மட்டும்தான் ரொம்ப அற்புதமாக செய்யறதுதான் நித்திரன் அப்புறம் சொல்லேன் பொருளாதாரம் முக்கியம்டா ரொம்ப அறிவு பிரபாவம் பொருளாதாரம் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொன்னேன் அதனால் வித்தார் டோன்ட் வெரி யூ காட் பொட்டன்ஷியாலிட்டி அதனால் ஒரு பெங்காலி நினைக்கிற ஐ லவ் திஸ் ஃபெலோ என்னமோ பிடிக்கணும் உடனே ஏன் பிடிக்குங்கிறது ஒருத்தர் பார்த்தா நல்லவனாக இருப்போம் பிடிக்கவே பிடிக்காது அது முகத்தில் சிலது அவங்க இயல்பு நடவடிக்கை பொய்யில்லா தன்மை அது என்னை ரொம்ப பிடிச்சி அது நான் செஞ்சதெல்லாம் நீ சொல்லக்கூடாது அது என்னென்ன பத்திரிகை ஒன்றும் நல்லவர்கள்லாம் நீங்கள் சீப்பாக இடப்பட மாட்டாங்க பொதுவாக மூடி மறைத்து கொண்டு தான் போனார் நாம் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம இறுக்கி கொள்ளுகிறோமோ எவ்வளவுக்கெவ்வளவு மேடைகளில் தோன்ற மாட்டேன்ற அடம் பிடிக்கின்ற சில விஷய கலைஞர்களை பார்த்துக்கலாம் ஏனென்றால் அது அதுதான் அது வந்து தன்னை மூடி வச்சுக்கிட்டே இருக்க வரைக்கும் தான் நான் கொஞ்சம் திறந்தேன்னாலும் போச்சு 
ஸோ அதனால் அதை நான் அட்வைஸாக சொல்கிறேன் ரெண்டாயிரம் ஏன்னா கலைஞர்கள் அத்தனை பேருமே அற்புதமான கலைஞர் தியானமெல்லாம் நடிச்சிருப்பாங்க பாருங்கள் ஒரு தயாரிப்பாளர் இன்னும் அவன் கண்ணு பேசும் அப்படியே அந்த வெத்தலை போட்ட வாய் அவனு நிஜமாகவே வாழ்க்கையிலையும் இப்படி தான் இருக்கு அது உனக்கு கொஞ்சம் உண்மைதான் லேசா இது மாதிரி இவர் என்ன குமரவே இல்லை எனக்கு அவன் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கும் போது புள்ளி புள்ளியாக முடிஞ்சு நான் ஒரே ஒரு படம் பார்த்துருக்கேன் என்ன அபின்னு ஒரு படம் அந்த ஆள் தான் அந்த ஆள்னு எனக்கு தெரியல நான் உள்ளே உட்காந்துருக்கேன் யாரோ சரி ரைட்டு உங்களுக்கு நடிகே அப்படின்னு மொதல் மொதல் சந்திக்கிறேன் புள்ளி புள்ளியாக முடிஞ்சு ஆகிட்டு என்ன ஓ இல்லைண்ணா அந்த வீட்டில் இது ஆனால் என் பக்கத்தில் உட்காந்து பேச ஆரம்பித்தா மாதிரி இந்த கண்ணை அப்படி வச்சு கொண்டுட்டு இல்லைண்ணே அந்த கண் இப்போ அந்த சின்ன சிரிப்பு வில்லனுக்கான வந்து அந்த கண்ணில் அந்த ரோல்ஸு அது உள்ள பண ஆசை கொண்டுட்டான் என் எழுத்தில் உட்கார வச்சு என்ன அற்புதமாக நடிக்கிறான் அப்புறம் தான் விசாரித்தேன் கூத்து பெற்ற எங்கெங்கேருந்து பெரிய லெவலில் வந்திருக்காங்க ஒரு அற்புதமாக அந்த ரோலை கச்சிதமாக நீ தான் பண்ணணும் வேறு எவனும் என்னால் இமேஜின் பண்ண முடியல ஏன்னா அந்த ரொம்ப மைல்டில் பண்ணோம் அந்த அந்த வில்லத்தனத்தை வில்லனுங்கிறது காட்டாமலே சொல்லும் சூப்பர் அது அவனுக்கு இப்படி பங்கு நித்திரன் பங்கு உண்டு அதே மாதிரி எல்லா கலைஞர்களும் இதில் நடித்த அத்தனை ஈவன் லாலி பப்பி கூட ஆமாம் அதை காட்டில் அவன் அஸ்டன்னு நினைக்கிறேன் கல்கியா நான் அவனை பார்த்து இந்த இந்த பையன் இதில் நடித்த பையன் எங்கள் பக்கத்தில் நிற்கிறான் என் படம் தான் நடிச்சிருந்தா ஆனால் எனக்கு தெரியல இது நடித்த பையன் எங்கேன்னு அப்புறம் தான் தெரியும் அஸ்டண்ட் ஆயிருந்தோம் சூப்பர் ஹேட்ஸ் அப் தட் பாய் ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணியிருந்தேன் அதே மாதிரி கேமராமேன் ரொம்ப சும்மா சொல்ல விடாது நாளுக்கு ஆறு அடி இதுக்குள்ளே உட்காந்து கேமராமேன் நம்ம ஆளுகளே நிற்க முடியாது நம்ம கேமராமேன் நோ நோ வி ஹவ் டு பிரேக் த திங்ஸ் அண்ட் புட் த லைஃப் தேட் ஃபுட்ஸ்வாங்க இவன் அப்படி இல்லை இதுக்குள்ளே கேமரா என்ன பாட்டு போகணும் இது சரி உள்ளே வச்சு அதுக்கு ஒரு இந்த லைட்டை போட்டு என்னடா பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டேன் ரெண்டு அழுக்கு துணியை தூங்க விட்டு இப்படிலாம் பண்ண மாட்டாங்க கேவனும் சாரி வெரி டிஃபிகல்ட் புட்டி இந்த ஓப்பன் பண்ணி நம்ம இது பண்ணிக்கலான் வா இட்ஸ் நாட் லைக் தேட் ரொம்ப அற்புதமாக ரிசல்ட் பார்த்து அவன் நல்லா கொடுத்துருக்கான் அதாவது சினிமாவுக்கான ஒளிப்பதிவு இல்லை பார்க்கும்போது யதார்த்தமாக என்ன இருக்குமோ அது இருக்கு இப்போ சினிமா லைட்டிங் வி கேன் ஃபீல் இட் ஒரு லைட் டாப் டாப் டூ ரொம்ப அற்புதமான கேமரா அதே மாதிரி எல்லாரும் தான் சூப்பர் இதில் சின்னது எடிட்டிங் மட்டும் தான் ஐ ஃபீல்ட் லிட்டில் பேட் சொல்லக்கூடாது ஒரு கலைங்கன்னா பண்ணிடுங்க பட் இந்த படத்திற்கான எடிட்டிங் இல்லையோன்னு என்னுடைய நாலேஜ் சொல்லிச்சு கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிடுங்கணும் அதர்வைஸ் ஒண்டர்ஃபுல் ஃபிலிம் நான் நிறையா படங்கள் அது சேர்மனாக இருந்து குற்றம் கடிதல் அதெல்லாம் பண்ணி பார்த்து ரொம்ப ரசிப்பேன் இந்த பசங்க மாடர்ன் பாய்ஸ் யங்ஸ்டர்ஸ் அதில் லேட்டஸ்ட்டாக பிரமாதமாக வந்து சேர்ந்துருக்க ஆரம்பித்திறான் என்ன அன்னைக்கு ஒரு எட்டு டேரக்டர்ஸ் எத்தா சவுத்தில் சொன்னீங்கன்னா பெஸ்ட் டேரக்டர்ஸ் யங்ஸ்டர்ஸ் தே கேன் காம்படிட் வித் த வேர்ல்டு ரா ராம் இருக்கான் டேரக்டர் ராம் வெற்றிமான் தே கேன் கம்பீட் பண்ணோம் வி ஆர் வெரி மச் ப்ரவுட் தட் வி ஆர் ஹேவிங் ஏ சட்டன் பியூட்டிஃபுல் யங்ஸ்டர்ஸ் ஒண்டர்ஃபுல் யங்ஸ்டர்ஸ் அதில் இவன் ஒருத்தான் நித்திலன் என்னுடைய ஃபியூச்சர் ரொம்ப பிரபாதமாக இருக்கும் என்னை நடிக்க வச்ச நான் இந்த படத்தில் என்னென்னா முதல் முறையாக ஒரு நடிகனாக தான் உள்ளே போகணுங்கிறத முடிவு எடுத்து எனக்கு சின்ன பையன் அவனுடைய ஷார்ட் ஃபிலிம் ஒன்று பார்த்தேன் ஐ லைக் இட் இவன் நம்மளை பார்த்து பயந்துடக்கூடாது நாம் அவனுக்கு என்ன தோல்வியை கை போட்டு பழகின பின்னாடி தான் அவன் வந்துட்டான் நீ வய அப்படி இப்படி சொல்லி சாதாரணப்படுத்தி எளிமைப்படுத்தி அதுக்கப்புறம் சொல்லு மேட்ரு மட்டும் சொல்லு அப்புறம் நான் வந்து பாரத ராஜாவை தூக்கி எறிஞ்சேன் இந்த டெக்னீஷியனை தூக்கி எறிஞ்சேன் நம்முடைய இவ்வளோ காலம் நடிகன்னு சொன்னில்ல இப்போ நிறைய நடிக்கிறதுன்னு தெரியக்கூடாது வாழணும் ஒரு அற்புதமான கேரக்டர் அது எல்லோரும் என்னை எப்படி நல்ல முரட அடிப்போம் குத்துவோம் இப்படி என்னை பத்திரிகையிலே போய் நிறையா சொல்லி ஒரு ஒரு சிங்கம் அப்படிலாம் வந்து இதெல்லாம் மாற்றணுன்ற மேல் முயற்சியில் தூக்கி எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு நடிகன்னு பண்ணுவோன்னே 
ஏதோ இருபத்தஞ்சி முப்பது பண்ணேன் நீங்கள் நூறுன்னு எழுதியிருக்கீங்க நூறுக்கு ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நன்றி வணக்கம்